ঢাকার বাইরের চিড়িয়াখানাগুলোতেও ভয়াবহ অবস্থা চট্টগ্রাম রংপুরে হাড্ডিশের প্রাণী দেখে হতাশ দর্শনার্থীরা এত বড় বড় খাতাগুলো ভরে রেখেছে একটা দুইটা ফসু আছে খাদার মধ্যে কোনাটা মধ্যে নাই বলতে চলে পানির সংখ্যা কম হাতি নাই জলহস্তি নাই স্বাগত নিউজ 24 রাত 10 টার সংবাদে শুনছিলেন প্রধান শিরোনাম সঙ্গে আছি আমি সঞ্জিতা ইসলাম এবং আমি তানিয়া হারুন সংবাদে এই ছাড়াও আরো থাকছে রপ্তানি আয় ও রেমিটেন্সের সুবাতাস বৈশ্বিক মন্দাতেও অর্থনীতি স্থিতিশীল রেখেছে বাংলাদেশ ইকোনমিক টাইমসের প্রতিবেদন ডলার সাশ্রয় টেলিটকের ফাইভ জি প্রযুক্তি থেকে সরে এল সরকার অহেতুক প্রকল্প ব্যয় না বাড়ানোর নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে আওয়ামী লীগ বিএনপি কথা লড়াই সংখ্যা তেড়াতে এক টেবিলে বসার পরামর্শ বিশ্লেষকদের রাজধানীর অভিজাত এলাকা থেকে এক মাদক বিজ্ঞানীকে গ্রেপ্তারের দাবি র্যাবের মোহাম্মদপুরের ফ্ল্যাটে মিলল গবেষণা খামার ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্র দ্বন্দ্বে মেরুকরণের পথে বিশ্ব নতুন আন্তর্জাতিক মুদ্রা চালু করতে সম্মত ব্রিক্স দেশগুলো এবং সাফ অনুর্ধ বিশ চ্যাম্পিয়নশিপে অপরাজিত থেকে ফাইনালে বাংলাদেশের যুবারা শেষ ম্যাচে নেপালের সাথে এক এক গোলে ড্র প্রাণীর সংখ্যা একদিকে লোকবল সংকট অন্যদিকে নেই পর্যাপ্ত খাবার প্রবেশ পথে হাতি ও জিরাফের প্রত্যেক দেখা গেলেও নেই এসব প্রাণী চিড়িয়াখানায় এসে হতাশ দর্শনার্থীরাও সকাল থেকে দুপুর গড়ালেও দেওয়া হয়নি কোন খাবার একজন দর্শনার্থী একটি পেয়ারা খাঁচার দিকে বাড়ালে তার দৌড়ে এসে তুলে নেয় উল্লুকটি একসময় অন্যতম আকর্ষণ এই চিড়িয়াখানায় এখন নেই হাতি জলহস্তি ও জিরাফ সিংহের প্রতি তেমন আকর্ষণ নেই দর্শনার্থীদের বয়সের ভারে বংশবৃদ্ধি করতে পারে না সিংহ তবে সংখ্যায় বেশি হলেও নেই বাঘের যত্ন কুমির কমতে কমতে আছে এখন দুটি কমে গেছে অন্যান্য প্রাণীও হতাশ দর্শনার্থীরা দুই হাজার সাথে আসছে ওই সময় মোটামুটি ভালো ছিল আর এখন আসলাম দেখছি কিচ্ছু নাই ওরা দুর্গন্ধ যাচ্ছে হাতি নাই আরো বিভিন্ন প্রাণী নাই ধরতে গেলে এখানে পানির সংখ্যা কম হাতি নাই জলহস্তি নাই লোকবল সংকটে ভুগছে চট্টগ্রাম চিড়িয়াখানা সব পশুদের জন্য মাত্র একজন চিকিৎসক খাঁচার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও খাবার সরবরাহকারীর সংখ্যাও অপ্রতুল এখানকার যে ইনকাম টিকিটের এই টাকা দিয়ে এখানকার চট্টগ্রাম কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা পশু খাদ্য এবং উন্নয়ন সব কিছু এই টাকা দিয়ে মেনটেন করা হয় এবং একমাত্র চিড়িয়াখানা বাংলাদেশের মধ্যে যেটা লাভজনক অবশ্য জেলা প্রশাসন বলছে দ্রুত হাতি জিরাফ ও জলহস্তি আনার চেষ্টা করছেন তারা আরো বেশ কিছু প্রাণী বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের কিনে নিয়ে আসার যে সমস্ত প্রাণী আমাদের এখানে চিড়িয়াখানা নেই সেগুলিকে নিয়ে এসে এটাকে একটি সমৃদ্ধ চিড়িয়াখানা করে চট্টগ্রামবাসীর পর্যটন এবং বিনোদনের জন্য অন্যতম প্রধান একটি উল্লেখযোগ্য আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা জেলা প্রশাসনে রয়েছে চিড়িয়াখানায় টিকিটের মাসিকায় চল্লিশ লাখ টাকা আর সব মিলিয়ে খরচ হয় পনেরো লাখ টাকা লাভে থাকার পরও কেন চিড়িয়াখানার বেহাল দশা জানতে চায় দর্শনার্থীরা দর্শনার্থীরা যার জবাবে অসহায়ত্ব প্রকাশ চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের 
आली तालुकदार जाना चाहें बिस्तारे तो पूरों चिड़िया खाना जुरे पाखीर शुन्नो खाचा जिखने पाखीर कॉलो काकुली ते मुखुरी तो हर कथा चार पास शेखने मुख धुब्रे पोरे आपसे रंगपुरे शरकारी ए ही चिड़िया खाना मयूरे भांगा ओ नोंगरा पेखुम दिखली बोझा जाए कतोटा आजोतनो ओ अवहेला रोए चे इखन कर पाखीरा खरगोशेर खाचायो � बानोरेर गाये अशोंक को आघातेर चिन्हों आर फेकाशे बोने जावा चित्रा होरीनेर एमों दृश्य बोले दे चिकित्सार अबोहलाए रोगाक्रांत पोषु पाखिर पोती औजत नेर को था चिड़िया खाना र एमों दृश्य देखे होताश दर्शनार्थ थिराउ होरी ना रो का एक ता बानोर देखलाम ये तो आर बेशी किसुनाई जेहिशाबे � मेरा पुत्र वो भाभे इसे उन्हें खाचा ही प्राणी नहीं, बाग नहीं उन्हें दिन थे के तो हमने की देखते आज बोई चिड़िया खाना ही। पशु गुलाके देखा जो ना उन्हें क्या आशे, किंतु शिवाबे इखाने पशु बाकी देर इरा जोतनो ना है ना, अब वहला इराके, माने शौकले खबर है तो दो पुरे दे, इरा हम क प्राणी खाद्य संकट, चिकित्सा अवहेला, अपोरिचन न चार पास, आर लोकोबल संकट एक विषय, अनेक टाइ अशाहत्तेर कथा जानन, चिड़िया खानार कोर्टी पक्को। रंगपुर चिड़िया खाना है, स्टाफ कर्मो ओबीसर स्टाफ पोजीशन है चे, सोलो जन, तार मध्य कर्मो तो ऐसे आठ जन, आर आठ टीपोस्ट रिलीव એબારે અનાનો શંગબાદ શંકોટ કાલે શોસ્તેર શુબાતાશ બોયાનલો રપતાની ખાત એબોં પ્રમેટાંસ अर्थ बचर प्रथम मासे पन्न्य रप्तानी आय बेड़े प्राय पंदो शतांश तैरी पोशा खाते रप्तानी प्रभृति साढ़े षोलो शतांश जा छाड़िए लक्ष्य मात्रा के अन्दि के जुलई मासे वैदेशिक मुद्रा आय बरद रेमिटेंस आदाय छाड़िए विलियन डलार जा गल चौदह मास मध्य सर्वोच्च जाना बाबू कमरुजामान બીશો અર્થણીતી ટાના પરેન દેશે દેશે મુલ્લો સ્પિતીર ચાપ બાટતે આમદાની ખરોચ એમંં બહુવીધો સંગો ટુપેખા પોષ્ચિમા દેશ્ગોલોતે અર્થનુતીક શંકર તોએરી હલેઓ દુયંકેર એઈ પ્રવિધધી ચલમાન થાગબે બોલે મને ક� आमादे ग्लोबल कंपेरेटिवनेस बेरे चे कारण आमले एफिशिएंट एवं आमले रिलायबल बर्तमान पोस्टी थी थे इकोनॉमिक कंडीशंस आस्तासे टू स्लो डाउन करो चे आमादे व्याप्षर जनो हमें मोने कोरी ना कोनो इटेटे कोनो एफेक्ट आश एवं हमें मोने कोरी आमादे डबल डिजिट ग्रोथ कंटिन्यू शुद्धमत्र रोपतनी खाते जो नहीं तिवाचोक नहीं, शामुक देख पाके शामुष्टी की स्थिति शीलोतर पॉइंट थे कि विशेष करे फॉरेन चीन रिजर्व की स्थिति शीलोतर पॉइंट थे कि टिक टी इतिबाचोक घटो ना। शुद्ध पोषक नहीं, जुलाई मासे से हिस्सा बोल से प्लास्टिक खाते रोपतनी आए चौलीज भाग बेरे दाढ़ी � એછારા પાટો પાટજાતુ પણ્ણો થેકે રપતાને આએ શે છે છોય કોટી ઉનો ચોલીશ લાગ ડલાર જા લખો માત્રા ચે કે છોટા � જોદીઓ પોશક ખાતે રુદ્દ્દ્તારા બોછેન જોલાય માશે રપતાનીતે જે પ્રવિધ્ધીએ તા ગતા અર્થબચરેથેકે અ� બોદીશીક મુદ્રાર અન્ન તમો ખાત પ્રવાશ્યાયો બરો ઉલ્લમ્ફણ હે છે અર્થવા છોરેર પ્રથમ માશે 2 
কেমিক্যালস ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোর যে অ্যাগ্রেসিভ পজিশন অর্থাৎ তারা বাজার মূল্যে রেমিটেন্স ক্রয়ের চেষ্টা করছেন ফলে হুন্ডির মাধ্যমে না গিয়ে ব্যাংকিং চ্যানেলেও দেখা যাচ্ছে যে রেমিটেন্স আসছে সেটা আমাদের কাছে একটি ইতিবাচক ঘটনা মনে হচ্ছে তবে জুলাই মাসে সম্ভাবনার তালিকায় থাকা কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানি আয় কমেছে প্রায় পঁয়ত্রিশ ভাগ নয় কোটি বিয়াল্লিশ লাখ ডলার রপ্তানির লক্ষ্য থাকলেও এ খাতে আয় এসেছে ছয় কোটি উনচল্লিশ লাখ ডলার বাবু কামরু জামান নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা ঠান্ডা বা গরম কিছু খেলে দাঁতে যে শিশির অনুভূতি হয় সেটাই দাঁতের সেন্সিটিভিটি দ্রুত সমাধান না করলে এটি আরও গুরুতর হতে পারে ডেন্টিস্টরা সেন্সোডাইন ব্যবহারের পরামর্শ দেন কারণ সেন্সোডাইন দাঁতের সেন্সিটিভিটি থেকে আরাম দেয় বৈশ্বিক মন্দাতেও অর্থনীতি স্থিতিশীল রাখতে পেরেছে বাংলাদেশ সোমবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদ মাধ্যম ইকোনমিক টাইমস প্রতিবেদনে বলা হয়েছে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এখন প্রায় চল্লিশ বিলিয়ন মার্কেট ডলার কৃষি থেকে ফার্মাসিউটিক্যালস এবং জাহাজ নির্মাণ থেকে গভর্নমেন্টস পর্যন্ত বাংলাদেশের শিল্প ভিত্তি ক্রমেই মজবুত হচ্ছে বাড়ছে রপ্তানিও সরকারি কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণে লাগাম বিদেশ থেকে পাঠানো রেমিটেন্সে নগদ প্রণোদনা এবং বিলাসবহুল পণ্যের উপর কর আরোপ এসবই রিজার্ভ তৈরি করতে সাহায্য করছে বাংলাদেশকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন সরকারের ওপর জনগণের আস্থা ও ভালোবাসা আছে বলে এই দেশের উন্নয়ন হচ্ছে একনেক সভায় ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হয়ে তিনি এ কথা বলেন শেখ হাসিনা বলেন উন্নয়নের এই ধারা যেন অব্যাহত থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে যে একটা না সরকারে থাকার ফলে এবং গণতান্ত্রিক ভাবে আমরা নির্বাচিত হয়ে এসেছি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে সরকারে এসেছি তাই জনগণের আস্থা বিশ্বাস আমাদের উপর যেমন রয়েছে আমার জনগণের উপর আস্থা বিশ্বাস রয়েছে যে কারণে আমরা কাজ করতে পেরেছি এবং আজকে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে যাকে আমরা চাই যে অনেক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আমরা একটা জায়গায় আসতে পেরেছি এই ধারাটা যেন অব্যাহত থাকে হয়তো চিরদিন আমিও থাকব না কিন্তু বাংলাদেশের এই উন্নয়নের অগ্রযাত্রা যেন ব্যাহত না হয় সেটাই আমি চাই যে এটা যেন আমরা যেন এগিয়ে যেতে থাকি ডলার সাশ্রয়ে টেলিটকের ফাইভ জি প্রযুক্তি চালুর পরিকল্পনা থেকে আপাতত সরে এসেছে সরকার মঙ্গলবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভায় দুইশো ছত্রিশ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রকল্পটি স্থগিত করা হয় এদিন দুই হাজার সাত কোটি সাতান্ন লাখ টাকা ব্যয়ে সাতটি প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে একটেক এ সময় প্রকল্প বাস্তবায়নে অহেতুক সময় বৃদ্ধি না করার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শাহাদাতের প্রতিবেদন ঢাকা মহানগর এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে টেলিটকের ফাইভ জি প্রযুক্তি চালুর লক্ষ্যে দুইশো ছত্রিশ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প তোলা হয় মঙ্গলবারের একনেক সভায় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশে রাশি ভাগিয়ে আনার কথা আমদানি করে এতে খরচ হতো বড় অঙ্কের মার্কিন ডলার কিন্তু ডলার সংকটের এই সময়ে সে ব্যয় করতে চায় না সরকার এই মুহূর্তে যেহেতু তীচ্ছতার মধ্যে যে যাচ্ছি বিশেষ করে ফরেন কারেন্সির উপরে চাপটা বেশি সুতরাং এই প্রকল্পের বড় ব্যয় যেহেতু ডলার ফরেন কারেন্সি রিলেটেড এবং অত জরুরি নয় আমাদের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে ফোর জি পুরোপুরি ফাংশনাল এখনো হয় নাই সুতরাং আপাতত ওয়েট করেন কতদিন ওয়েট করেন এটা বলেন নেই আমরা বাদ দিই নেই তিনি করতে চান কিন্তু একটু পরে করবেন এটি বাদে তালিকায় থাকা বাকি সাতটি প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে একনেক যাতে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে দুই হাজার সাত কোটি সাতান্ন লাখ টাকা যার এক হাজার আটশো একত্রিশ কোটি টাকাই দেবে সরকার বাকিটা আসবে ঋণ ও অনুদান হিসেবে এ সময় অহেতুক কালক্ষেপণ না করে যথাসময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী সময় বৃদ্ধি অহেতুক না করার জন্য আবার বলেছেন কাজ শেষ করে দ্রুত দ্রুত করতে গিয়ে কোয়ালিটি কম্প্রোমাইজ করা যাবে না যে গুণ আপনার অর্জন করার কথা প্রকল্পের মধ্যে এটা করতেই হবে কিন্তু দ্রুত করতে হবে একনেক পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে পরিকল্পনা মন্ত্রী আরও জানান উপকূলীয় অঞ্চলে অধিক হারে বনায়নের নির্দেশনাও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী এছাড়া সড়ক ও কালভার্ট নির্মাণের কারণে যাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলেছেন তিনি ভালো করে স্টাডি করে করবেন হোসেন শাহাদাত নিউজ টোয়েন্টি ঢাকা 
তত্ত্বাবধায়ক সরকার সহ বিভিন্ন দাবিতে সরকারের বিরুদ্ধে যুগপথ আন্দোলনে বিএনপি সাথে ঐক্যমত হয়েছে গণফোরামের দল দুটির মধ্যে এ নিয়ে সংলাপ অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে নামার ঘোষণা দেন তারা রাজধানীর মতিঝিলে গণফোরাম কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংলাপে বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগি সহ সিনিয়র নেতারা অংশ নেন গণফোরামের পক্ষে সংলাপের নেতৃত্ব দেন দলটির সভাপতি মোস্তফা মহসিন মন্টু পরে গণফোরামের সভাপতি জানান দানবীয় সরকার হটিয়ে জনগণের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে আনতে বিএনপি সাথে আন্দোলন করবেন তারা আর বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল বলেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার পতনের পর আন্দোলনকারী দলগুলো নিয়ে জাতীয় সরকার করবে বিএনপি জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ভোট অধিকারকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে সমস্ত জাতিকে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি এখান থেকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য এবং আগামীতে আমরা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আন্দোলন করে যাব আমরা নির্বাচনকালীন সময়ে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চাই সকলে অংশ গ্রহণ করবেন সেই ধরনের একটি নির্বাচন অনুষ্ঠান আমরা চাই সেই নির্বাচনের পরে যারা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করবেন সেই আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারীর পরে একটা জাতীয় সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে দেশের যে অব্যবস্থাগুলো রয়েছে সংস্কার করার জন্য আমরা একটা জাতীয় সরকার গঠন করার প্রস্তাব আমরা দিয়েছি সরকার পুলিশকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর শুধু ক্ষমতায় টিকে থাকতে পুলিশ দিয়ে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে নেতা কর্মীদের মারা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি মঙ্গলবার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সড়কে ভোলায় পুলিশের গুলিতে নিহত আব্দুর রহিমের মৃত্যুর প্রতিবাদে সমাবেশের আয়োজন করে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপি সমাবেশে বিএনপির অন্যান্য নেতারা বলেন হরতাল অবরোধের মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে দলটি আগামী বৃহস্পতিবার থেকে বিএনপির সব অঙ্গ সংগঠনকে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনের নির্দেশনাও দেয়া হয় সমাবেশ থেকে গত পনেরো বছরে আপনি বাংলাদেশকে একটা সংস্থানে পরিণত করেছেন গত পনেরো বছরে এই বাংলাদেশে একটা পুরোপুরিভাবে একটা ফ্যাঙ্কি রাষ্ট্রে পরিণত করেছেন এবং একটা ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করেছেন কোথায় সাফল্য আপনাদের এই মেট্রো রেল দেখিয়ে বলেন পদ্মার সঙ্গে দেখিয়ে বলেন এইখানে নাকি ওদের সব সাফল্য আর শতকরা বিয়াল্লিশ জন মানুষ যার দায়িত্ব সেবার নিতে চলে গেছে আমার মানুষ এখন দুই বেলা খেতে পায় না বিএনপি সব জায়গায় ব্যর্থ তাই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করছে কিন্তু বিশৃঙ্খলা করলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বসে থাকবে না বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল দুপুরে মুন্সীগঞ্জের লৌহজং থানা ও ফায়ার সার্ভিস ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের কাছে এমন মন্তব্য করেন তিনি এখন তারা অনেক কিছু বলে যে আমরা আন্দোলন করব লোকজনকে নিয়ে সারাক্ষণই দেখি আমরা কিন্তু কোন জায়গায় বাধা দিই কিন্তু তারা যদি রাজপথ মানে বন্ধ করে যান চলাচল বন্ধ করে আমাদের যান মাল ক্ষতিগ্রস্ত করে তাহলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বসে থাকবে রাজনীতি বিএনপির এক নীতি নির্ধারক বলছেন রাজনীতি নিজেদের পক্ষে নিতে আন্দোলনেই দাবার ছক আঁকছেন তারা তার মতে নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকারের দাবি মেনে নিলেই খুলবে জট তবে আওয়ামী লীগের একজন যুগ্ম সম্পাদক বলছেন আন্দোলনের মাঠে বিএনপির তেমন কিছু করার ক্ষমতা নেই রাজনীতি বিশ্লেষক আবু আলম শহীদের মতে রাজনীতি এভাবে চললে সংঘাতের দিকে চলে যেতে পারে দেশ মারুফা রহমানের প্রতিবেদন নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে চলমান বেতনডাই দেশের বড় দুটি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনও এখন সরব এদিকে ইসির সংলাপ বাদ দিয়ে নতুন জোট গড়তে বিএনপি বিভিন্ন দলের সাথে সংলাপ করছে এই আন্দোলনকে যৌক্তিক পরিণতিতে নিয়ে যায় তবে বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনকালীন সরকার কাঠামো নিয়ে পুরোপুরি আপত্তি রাজপথের বিরোধী দল বিএনপির বিএনপি এখন দুটো কাজ করতে হচ্ছে একসাথে একটা হলো নির্বাচনের প্রস্তুতি আর একটা হলো আন্দোলনের প্রস্তুতি যদি সরকার কোনোভাবেই বা সহজভাবে এটাকে অ্যাগ্রি না করে নিরপেক্ষ সরকার তাহলে আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা আশা করি সেই নিরপেক্ষ সরকার গঠন করার জন্য যে আন্দোলন দরকার সেই আন্দোলনেই আমাদের করতে হবে অন্যদিকে টানা তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগ বিএনপির দাবিকে পাত্তা না দিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে সংসদ নির্বাচনের দিকে এমনকি এই ইস্যুতে বিএনপি কিছু একটা করতে পারবে বলেও মনে করে না শাসক শিবির যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতি আওয়ামী লীগ কিন্তু নির্বাচন বিমুখ কখনো হয়নি সবসময় 
নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতায় যেতে চেয়েছে তাদের যদি কারোর মধ্যে যদি ক্ষমতায় যাওয়ার যদি লিপসা থাকে যে নির্বাচনের মাধ্যমে যাওয়ার সুযোগ হবে না সরঞ্চ মাধ্যমে ক্ষমতায় যাব সেটা ভিন্ন কথা এখন পর্যন্ত পরস্পর বিরোধী অবস্থানে অনর রাজনৈতিক পক্ষগুলো একজন বিশ্লেষক মনে করেন সম্ভাব্য সংঘাত এড়াতে এখন থেকেই পরস্পর বিরোধী পক্ষগুলোর এক টেবিলে বসা উচিত বিশেষ করে বিরোধী দল এবং সরকারি দলের মধ্যে বিশ্বাস এবং আস্থার অভাবের কারণে তাদের মধ্যে কোনো আলাপ আলোচনা নেই তাদের মধ্যে কোনো সংলাপ নেই এবং এই সংলাপ আলাপ আলোচনা না হওয়ার কারণে পরবর্তী নির্বাচন নিয়ে এক অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে এই অনিশ্চয়তা থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিশ্লেষকরা আরও বলছেন যে পদ্ধতিতেই নির্বাচন হোক না কেন এ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোকে মোটামুটি একমত হতে হবে হর হামেশাই আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হয় বিভিন্ন মাদক ব্যবসায়ী তবে এবারই প্রথম এক মাদক বিজ্ঞানীকে গ্রেপ্তারের খবর জানালো র্যাব যার আস্তানায় চলত রীতিমতো গবেষণা বিদেশ থেকে নানা ধরনের মাদক এনে করা হতো রূপান্তর সাইদ নামে এই মাদক কারবারি উদ্ভাবন করেছেন কুশ নামে নতুন মাদক পরিকল্পনা ছিল বিদেশে রপ্তানির বিস্তারিত শফিকুজ্জামান রুবেল রিপোর্টে হতে চেয়েছিলেন মাদক বিজ্ঞানী তাই এ নিয়ে রীতিমতো পড়াশোনা ও গবেষণা চালাতেন সাইদ সফল হয়েছেন তার কাজে রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় ফ্ল্যাটের ভিতরেই গড়ে তোলেন খামার ব্যবহার করেন তাপ নিয়ন্ত্রিত গো ট্রেন্ড পদ্ধতি তার খামার থেকে উদ্ভাবিত কুশ নামের মাদক বাজারে বিক্রি করে কামিয়েছেন কোটি কোটি টাকা সম্প্রতি গুলশান থেকে সাইদ ওরফে রেয়ার সাইদ নামে এই মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব র্যাব জানায় বিদেশে পড়ালেখার সময়ই মাদকের জগতে বিচরণ শুরু সাইদের দুই সালে দেশে বাবা টেক্সটাইল ব্যবসার আড়ালে সে গড়ে তুলে রকমারি মাদকের সাম্রাজ্য মূলত এই যে বিদেশ থাকাকালীন সময়গুলোতে তিনি ওই সকল দেশে যে মাদক যে প্রচলিত মাদক রয়েছে এই মাদকগুলোর সাথে সে পরিচিত হয় এবং সে এই মাদকগুলো কিভাবে দেশে এনে বিজনেস করা যায় সেই ব্যাপারে সে পরিকল্পনা করে তার সংগ্রহে থাকা মাদকগুলোর মধ্যে চাহিদার শীর্ষে এক্সটেসি ও আফিমের থেকে শতগুণ শক্তিশালী ফেন্টানেল র্যাব জানায় সাইদের চিন্তা ছিল নতুন কোন মাদক আবিষ্কার করে বিদেশে রপ্তানির নিজের একটি তাপ নিয়ন্ত্রিত কুশ নামে একটি মাদক তিনি সেটি মানে সেখানে গাছ লাগিয়েছেন এবং সেটি উনি বিপণন এবং ভবিষ্যতে রপ্তানি পরিকল্পনা করছেন সাইদের মাদক সাম্রাজ্যে অধিকাংশ ক্রেতাই ধর্নাঢ্য পরিবারের সদস্য এছাড়া অভিজাত এলাকায় বিভিন্ন পার্টিতেও সে মাদক সরবরাহ করতে বলে জানায় র্যাব অভিজাত শ্রেণীতে বা বিভিন্ন ক্লাবে বা পার্টিতে ডিমান্ড রয়েছে এই ধরনের শফিকুজ্জামান রুবেল নেক্সট 24 ঢাকা এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র একসঙ্গে কাজ করবে বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিভাগের জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা লরাস্টন তিনি বলেন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সময় কোভিড উত্তরণের সফল বাংলাদেশকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন করতে চায় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শারিয়ার আলমের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের কথা বলেন লরাস্টন পরে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন বঙ্গবন্ধুর খুনি রাশেদ চৌধুরীকে ফিরিয়ে আনতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দলকে তাগিদ দেওয়া হয়েছে এ সময় জাকার্তার বাংলাদেশ দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অফ মিশন কাজী আনারকলির বাসায় নিষিদ্ধ মাদক পাওয়ায় তাকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শেষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কোভিড নাইনটিন অ্যাকশন প্ল্যান নামে একটা মিনিস্টেরিয়ালের প্রপোজাল তারা দিয়েছেন সামনের ইউএনজি এর সাইড লাইনে সেটা হবে এবং বাংলাদেশকে সেটা পার্টনার হওয়ার জন্য তারা প্রপোজ করেছেন আমার কাছে এবং আমরা অফিসিয়ালি আরেকটু রিভিউ করে সম্মতি দিব কিন্তু আমরা ইনিশিয়াল রিয়াকশন অবশ্যই এটাতে এটাকে স্বাগত জানিয়েছি
বৈদেশিক মুদ্রার অবৈধ লেনদেনের সন্দেহে দিলকুশা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে তিনজনকে আটক করেছে এনএসআই ও বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা অবৈধভাবে লেনদেনের অভিযোগ প্রমাণিত হলে আটকৃতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের সাথে অন্য কোনো ব্যাংক বা ব্যক্তি জড়িত আছে কিনা সেটিও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানায় বাংলাদেশ ব্যাংক এগুলো আমরা তাদেরকে সন্দেহজনকভাবে আসলে এখনো পর্যন্ত আটক করেছি বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের জন্য তো এগুলো আমরা এখন যাচাই বাছাই করছি তাদেরকে আমাদের কাছে মনে হয়েছে তারা এটার সাথে জড়িত তো এখন আমরা এগুলো যাচাই বাছাই করি যদি তারা দোষী প্রমাণিত হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ টিসিবির পণ্য বিক্রিতে কোনো ধরনের অনিয়ম ও কারসাজি হলে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি বলেন শাস্ত্রের জুড়ে প্রতিটি কার্ডধারীকে মাসে একবারের বেশি টিসিবির পণ্য দেয়া হচ্ছে না সকালে রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বাবর রোডে টিসিবির পণ্য বিক্রির কার্যক্রম উদ্বোধনের সময়ে কথা বলেন তিনি শফিকুজ্জামান রুবেদার আরেকটি রিপোর্ট সারা দেশে ভর্তুকি মূল্যে পণ্য বিক্রি শুরু করেছে ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ টিসিবি রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বাবর রোডে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি এই সময় তিনি কার্ডধারী ভোক্তাদের হাতে দুই লিটার সয়াবিন তেল দুই কেজি মসুর ডাল এক কেজি চিনি ও দুই কেজি পেঁয়াজ তুলে দেন মন্ত্রী জানান পণ্য বিক্রিতে কোনো ধরনের অনিয়ম হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে মুখপাত্র বলেন সোমবারই প্রতিটি ডিলারের কাছে পণ্য পৌঁছে দেওয়া হয়েছে আমরা গতকালকে ডিলার পর্যায়ে পণ্য দিয়েছি আজকে ভোক্তা পর্যায়ে কার্ডের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন জায়গায় যে ফ্যামিলি কার্ডধারী করা হয়েছে তার মাধ্যমে আজকে থেকে পণ্য বিক্রয় শুরু মানে তারা সংগ্রহ করতে পারছে পণ্যের মূল্য নিয়ে ভোক্তারা সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেও তাদের দাবি মাসে অন্তত দুইবার দেয়া হোক টিসিবির পণ্য তেলের লিটার একশো দশ টাকা চিনি পঞ্চান্ন ডাল পঁয়ষট্টি ও পেঁয়াজের মূল্য ধরা হয়েছে কেজি প্রতি বিশ টাকা চট্টগ্রামের জঙ্গল সলিমপুর এলাকায় সরকারি জমিতে গড়ে তোলা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান শেষে ফেরার পথে জেলা প্রশাসক সাংবাদিক সহ গোটা টিমকে অবরোধ করার অভিযোগ উঠেছে দখলদারদের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসক মমিনুর রহমান জানান মঙ্গলবার বিকেলে তার নেতৃত্বে ওই এলাকায় অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে অভিযান চালানো হয় এ সময় পঞ্চাশটিরও বেশি স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয় এ সময় ফেরার পথে দখলদাররা জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বাধীন টিমকে অবরুদ্ধ করে রাখে পরে পুলিশ লাঠি চার্জ করে তাদের সরিয়ে দেয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাতচল্লিশ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মাসব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে সেই কর্মসূচি অনুসারে আজ ধানমন্ডি বত্রিশে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কমিটির পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয় এ সময় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপ কমিটির চেয়ারম্যান রাশেদুল আলম ও সদস্য সচিব মিনাল কান্তি দাস এমপি সহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাতচল্লিশতম সাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মাসব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে সেই কর্মসূচি অনুসারে আজ মিরপুর শাহ আলী মাজারে আওয়ামী লীগ উত্তরের আয়োজনে দোয়া মিলাদের আয়োজন করা হয় আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ বজলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক এস এম মান্নান কোচি এবং ঢাকা চোদ্দ আসনের সংসদ সদস্য সহ মহানগর উত্তরের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এ সময় দেশের কল্যাণ ও বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গবন্ধুর পরিবারের যারা শহীদ হয়েছেন তাদের আত্মার মাকফিরাত কামনা করা হয় এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘায়ু কামনা করা হয় এবার ফার সিকিউর ইসলামী ব্যাংক অর্থ বাণিজ্য সংবাদ
মার্কিন ডলারের একচেটিয়া আধিপত্য রুখতে নতুন আন্তর্জাতিক মুদ্রা চালু করতে একমত হয়েছে ব্রিক্স দেশগুলো বিশ্লেষকরা বলছেন ব্রিক্স মুদ্রা মার্কিন ডলার এমন কি আইএমএফ এর বিশেষ মুদ্রার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হবে সেই সাথে বিশ্বের নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গঠনে এই জোটে যুক্ত হতে যাচ্ছে আরো বেশ কয়েকটি দেশ বিশ্লেষকরা এও বলছেন বিক্রেস ব্রিক্স এর এমন তৎপরতা পশ্চিমা পরাশক্তিকে ছাপিয়ে নতুন বিশ্বায়ন ব্যবস্থার উদয় হতে পারে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হলো ইন্টারন্যাশনাল বিউটি অ্যান্ড পার্সোনাল কেয়ার ব্র্যান্ডসের ই কমার্স সাইট ও সো গো ডট কমের একশো শতাংশ অথেন্টিক প্রোডাক্ট আর সবচেয়ে দ্রুত ডেলিভারির নিশ্চয়তা নিয়ে ও সো গো এপ্রিলে যাত্রা শুরু করে সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি হোটেলে এর উদ্বোধন করেন তথ্য যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী জোনায়দ আহমেদ পলক এর সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ক্রিকেটার মাশরাফি বিন মর্তুজা অনুষ্ঠানে ওসো গো এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর জাহাদুল ইসলাম জানান এই সাইট থেকে দেশের যে কোনো প্রান্তের মানুষ একদম সঠিক দামে অথেন্টিক পণ্য কিনতে পারবেন প্রধান অতিথির বক্তব্যে জুনায়দ আহমেদ পলক বলেন সরকারের নেয়া নানা উদ্যোগের কারণে দেশের ই কমার্স খাতে ব্যাপক অগ্রগতি হচ্ছে যা করোনার সময়ও থেমেছিল না send our necessary medicines and different type of necessary goods to our households even in village area এবারে আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ চীনের রোগ চোখ রাঙানি উপেক্ষা করেই তাইওয়ান সফরে গেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি মঙ্গলবার রাতে তাইপে পৌঁছান তিনি আর এটি উনিশশো সালের পর কোনো শীর্ষ মার্কিন রাজনীতিবিদদের তাইওয়ান সফর এদিকে পেলোসির তাইপে সফর নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বেইজিং এটিকে এক চীন নীতি এবং দেশটির সার্বভৌমত্বের স্পষ্ট লঙ্ঘন বলে জানিয়েছে চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর মধ্যে তাইওয়ান প্রণালীতে দেখা গেছে চীনা যুদ্ধ বিমান এই ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে চলা বৈরিতা আরও তীব্র হবে বলে মনে করা হচ্ছে ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র আবারও আধিপত্য ফিরে পাবে বলে ধারণা ইউরোপের আর চীন মনে করছে আমেরিকা পরবর্তী যে বিশ্ব ব্যবস্থা আসতে যাচ্ছে এই যুদ্ধ তারই দলিল চীনাদের দৃষ্টিতে বিশ্বে মার্কিন আধিপত্যের পরিসমাপ্তিতে যে শূন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে সেটা এখন পূরণ করতে চলেছে রাশিয়া তবে ইউক্রেন যুদ্ধকে আন্তর্জাতিক উদার নৈতিক ব্যবস্থার ওপর আক্রমণ বলে মনে করছে যুক্তরাষ্ট্র আর মস্কোর দাবি ইউক্রেনে নতুন ধরনের ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়ছে রাশিয়া রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এই যুদ্ধে রাশিয়া ইউক্রেন কিংবা ইউরোপ লাভবান হয়নি চূড়ান্তভাবে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনই কারণ দুই পক্ষই এই যুদ্ধকে প্রক্সি যুদ্ধ বলে বিবেচনা করছে এই ছিল নিউজ টোয়েন্টি ফোর রাত দশটার সংবাদে আরও খবর ও বিশ্লেষণ জানতে ভিজিট করুন নিউজ টোয়েন্টি ফোর বিডি ডট টিভি ধন্যবাদ সবাইকে